ביום כיפור אנו קוראים בספר יונה, רגע לפני תפילת נעילה. חז"ל הם אלו שהכניסו את ספר יונה כחלק מהליטורגיה של יום כיפור, מתוך ראייה בו כספר התשובה. אולם ספר יונה הוא הספר היחידי במקרא שמסתיים בשאלה ללא תשובה. ספר יונה הוא חלק מתרי עשר, והוא כולל 48 פסוקים בלבד, שתי שליחויות מטעם הסמכות העליונה, שבאחת מהן יונה נכשל, ובשנייה גם כן. יש בספר פרספקטיבת מסע חוצת מרחבים, מירידה על מצולות ים ומים רבים ועד ללהט של שמש קופחת, מידה גדול ועד תולעת קטנה, ואל אחד הרותם את כל אלו במטרה לנסות ללמד את הנביא שלו את מידת הרחמים על העולם ולא רק על נפשו שלו. בכל המקרא אין נביא כמו יונה המורד כך באל. כשאל אומר לו, קום לך אל ננבי העיר הגדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי, והוא קם והולך, אבל בדיוק לצידה השני של הארץ, אל תרשיש. יש לי עונה כוחות אדירים להתנגד לאלוהות בכל מהותו ועוצמתו. בבריחתו הוא אומר, אני לא חושב כמו אל, ויש לי אמירה משלי. אין עוד נביא במקרא שעובר חוויה כזו, נפשית וגופנית. בספרו החיים כמשל, מפרש פנחס שדה את סיפור יונה כסיפורו של האומן המודרני, בודד ודחוי שבורח מן הנבואה, קרי האומנות, אך היא חזקה ממנו ומאלצת אותו להיכנע ולתת לה ביטוי יצירתי. זאת בידיעה שגם קבלת עול האומנות לא תוביל את שליחה למחוזות פיוס, וכי כאומן נגזר עליו לסיים את חייו כשהוא זר ומנוכר. פירוש זה ספוג רוח של רומנטיקה, ומעלה דמותו של הגאון המיוסר הנתון להבזקי השראה ואינו נתון לקול, מלבד קולו הפנימי. דמותו של יונה הנביא מתגלגלת מדור לדור ומופיעה בדמויותיהם של אומנים ישנים וחדשים. לאונרדו דה וינצ'י ויחסיו המורכבים עם פטרוניו, ומיכאלנג'לו שנמלט מהאפיפיור יוליוס השני כי הוא לא רוצה לצייר את תקרת הקפלה הסיסטינית. ולבסוף, לאחר כניעתו ובצוע התקרה, הוא חותם אותה בדמות אחת גדולה מיתר הדמויות. דמותו של יונה הנביא, שאולי ניתן לראות בה את בן דמותו הנמלט של מיכאלנג'לו עצמו, כי הוא אינו חותם על תקרת הקפלה הסיסטינית, אלא היא נעצרת ביונה הנביא עצמו. אומני הרנסאנס נמלטים מסמכות חיצונית, פטרונים, אפיפיורים, אך מהי הסמכות עבור האומן במודרנה? שאחד מסימניה הוא בדיוק השחרור מהפטרון והאלוהות. מי הם אלוהיו וממה או אל מה נמלט אם כן האומן המודרני? זהו המדרש שאעסוק בו היום. ון גוך כנביא, ויונה הנביא כאומן מודרני. ראשית ההשוואה בין השניים, בפרט שלא ידוע לרבים. אבל גם ון גוך עסק בחלק מפרקטיקות הנדרשות מנביא, ההטפה. ון גוך היה מטיף כפרי. הוא לימד לימודי כמורה לייט, ושליחותו הראשונה הייתה בעיירת קורא פחם בבלגיה. ולמרות ההזדהות הטוטאלית עם צאן מרעתו, הוא נכשל בשליחותו הדתית, ובעקבות הכישלון, הוא מתמסר באופן טוטאלי ליצירה. אני נמצאת באוסף משה אוסרה מאייר לאמנות מודרנית כאן במוזיאון תל אביב, ולצידי הציור הרואה מ-1889 של ון גוך. ברומנטיקה של המאה ה-19 יש ארבעה יכולים לחוות חוויה אפיפנית. הילד, הנביא, האומן והמשוגע. ודרך חוויה זו לבוא בדברים ישירות עם האל ועם העולם. דמותו של ון גוך התקבעה בעיני הקהל עד היום בעיקר בתור האומן המשוגע. זאת רבות בגלל אלפרד בר, עוצר התערוכה החשובה הראשונה של ון גוך במומה, המוזיאון לאמנות מודרנית, ב-1936, שנעצרה כולה דרך מכתביו הפרטיים של ון גוך לציור אחיו. הציור שלפנינו כאן בגלריה נכלל כרישום קטן באחד המכתבים שפורסמו בתערוכה. הוא צויר בזמן אחד האשפוזים של ון גוך, אחד מ-12 אשפוזים, בסניטריום בסן רמי. ון גוך מדבר במכתב זה, דרך הציור שמאחוריי, על בדידותה של הרועה ועל הכוח המרפא של ציור אך ורק למען עצמו. אם אנחנו עוסקים או נשארים בקריאות של המאה ה-19, שמעמידות במרכז, כפי שגרסתי, את הנביא ואת האומן בהקשרים שלנו, דבר נוסף שבא לידי ביטוי גם בספר יונה וגם ביצירתו של ון גוך, זה היחס המיוחד או יחסי האומן יצירה. לעומת הטבע, מי שולט במי, מי נכנע למי, מי נבלע למי ומי, ומי משרת את מי. אינו של יונה אינה פקוחה אל העולם, לא ברחמים ולא באהבה. 
לא אל בני האדם ולא אל הטבע, אלא אך ורק מותנית פנימה כלפי עצמו. ואנחנו רואים שוב ושוב בספר יונה את מוטיב ההירדמות או העילפון, או כל דבר שמאפשר את ההתבוננות פנימה ברגעי שיא, ברגעי כאוס, ובדיוק ברגעים שיונה אמור להקריב את עצמו עבור בני האדם. כי אלו לנביא תפקיד כפול, הוא גם בשירות האלוהות, אבל תפקידו גם לסנגר על בני האדם. רגע השיא אולי קורה כאשר יונה נמצא על הספינה בדרכה אל תרשיש, אלוהים שולח סערה גדולה בים, כי הוא כל יכול והוא חלק מן המהלך של הטבע, ויונה לא. הטבע בשירות האל, בשביל לחנך וללמד את יונה מידת הרחמים. יונה נרדם על הספינה, כאשר מלאכי הספינה מאירים אותו כדי לברר מדוע, או האם הוא יודע בשל מה נגרמה הצרה הגדולה הזו עליהם, והאם זה קשור גם לאלוהיו, יונה מודה ומבקש מהם שישליכו אותו אל הים, כלומר הוא מטיל עליהם משימה בלתי אפשרית וגם אומרים, הם אומרים לאל, איננו רוצים להטיל דם, דם נקי. בסופו של דבר יונה מושלך אל הגלים ואלוהים שולח דג גדול כדי לבלע אותו. שלושה ימים ושלושה לילות יונה נמצא במאי הדג ורק בסופם הוא מתפלל לאלוהיו שישמע את קולו. מה קורה או מה עובר על יונה בשלושת הימים הללו? על מה הוא חושב? והאם הוא מבין את הלקח שאני חושבת שאלוהים מנסה ללמד אותו, וזה להיבלע בטבורו של עולם. כלומר, בגלל עברונו של יונה אל העולם, שולח אלוהים את הדג הגדול שיבלע אותו. כלומר, יש לנו פה עוד פה ענק שבולע אותו לתוכו, או אולי עוד עצימת עין טוטאלית בתוך המחשכים של מאי הדג, שיונה יושב שם שלושה ימים ושלושה לילות, ואנחנו יכולים רק לשער מהם מה מחשבותיו, או מה עבור עליו במאי הדג. לפני שהוא מתפלל אל אלוהיו, שיוציא אותו משם. המשל הוא, או אולי בהקשר שלנו, הפרשנות או המדרש שאני עוסקת בו היום, בהקשר של מעשה יצירה והאומן המודרני והחוויה הטוטאלית, היא היבלעות בתוך העולם מבחירה או שלא מבחירה, והיבלעות אולי בתוך החומר הגדול. אם נשוב ונתבונן בציור של ון גוך, אחד הדימויים הידועים של ון גוך, שהתקבע בעיקר בתרבות הפופולרית ודרך הסרטים, זה של דמותו, השחקן בן דמותו של ון גוך, העומד מול הטבע ולא יכול להכיל את השגב הגדול, כלומר בדיוק ההפך מיונה. ון גוך הוא נביא טוב יותר בהקשר הזה מיונה בעצמו, כי אינו פתוחה אל העולם. הלא ון גוך הוא חלק מן התנועה שנקראת הפוסט-אימפרסיוניסטים. האימפרסיוניסטים הם אלה שמתבוננים על העולם ומתרשמים ממנו, כלומר רוצים ללכוד אותו, רוצים להפוך אותו לחלק ממעשה האומנות והיצירה, ופה גם טמון המעשה היפה, המעשה של הניסיון והידיעה של הכישלון מראש, ההיבלעות והכאה החוצה אל העולם. כאשר אני מתבוננת, או אם הייתי צריכה לדמיין איזה צבעים נמצאים בתוך ספר יונה, אני לרגע אדמה אותו לציור, כלומר מה הארט, מה התפאורה שמרכיבה אותו, הוא דומה מאוד לציור שמאחוריי. הכחול של המים הרבים והגועשים, והצהוב שמופיע בחלקו השני של ספר יונה, של השמש הקופחת. הקופחת על ראשו של יונה עד כה הוא מבקש את נפשו למות. יונה, לאחר שהוא נכנע ומוסר את הנבואה של האל אה, לעיר ננווה, הוא יושב מול העיר ומחכה לראות מה יקרה. כמו תייר, כאילו זו ההתרחשות החיצונית לו. לא. והוא לא חלק מן הרחמים שאמורים לקרות בעיר הזו. אני חוזרת פה שוב לדימוי של האימפרסיוניזם ולצהוב החזק שגם נמצא בציור שמאחוריי, ולדימויו של ון גוך בתרבות הפופולרית, כי בזה אנחנו עוסקים בעיקר כרגע. ון גוך שבכל הסרטים שאני מכירה שנעשו כמעט אודותיו, נוטים בפרקטיקה הרומנטית של לצייר את רגע הקליימקס השיא, רגע לפני שוון גוך שולח יד בנפשו. ואני פותחת סוגריים ואומרת שגם במקרה הזה יונה עונה לחלוטין על התמה של האומן הרומנטי. יונה שוב ושוב בעקבות מה שקורה לו מבקש את נפשו למות. מספר חוזר של פעמים בטקסט. אז הצהוב הזה של השמש שהיא גם האמת, שהיא גם האור, שהיא שורפת, היא גם מכניסה את ון גוך, בדיוק כמו את יונה, למצב של חצי עילפון, למצב של חוויה אפיפנית בין שינה לבין ערות. אבל היא זו גם שמעוררת את שיגעונו באותם סרטים ומובילה אותו אל אובדונו בסופו של דבר. ולסיום, יש בספר יונה עוד אומן אחד, גדול, והוא האל. מעשה הבריאה כמעשה היצירה. 
אלוהים לא אומר ליונה שהוא חס על ננווה, כי תושבי העיר וגם בעלי החיים שבו בתשובה, אלא בגלל רצונו שלו. אני עצרתי את בני האדם, הוא אומר ליונה, ואני מצטטת, ויאמר אלוהים אל יונה, היטב חרה לך על הקיקיון, ויאמר, היטב חרה לי עד מוות. ויאמר אדוני, אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה אבד. ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה משתים עשר ריבו אדם, אשר לא ידע בין, ימין, בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. כלומר, מעשה היצירה והאומנות בתוכו, כאפשרות של לימוד על אהבה ורחמים בעולם. וזו השאלה החותמת את ספר יונה, ואנחנו נותרים ללא תשובה. כלומר, השאלה עליי מופנית יותר אלינו הקוראים מאשר ליונה עצמו. גמר חתימה טובה.